மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான தேங்காய் பால் சாதம் தான் பார்க்க போகிறோம் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாரத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு டைமோ மாதத்துக்கு ஒரு டைமோ இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் பூ மாதிரி சாப்பாடு கொலையவே இல்லை அழகாக வெந்திருக்குது இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் சானியா கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோவெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நம்ம தேங்காய் பால் சூறு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வேணாலும் அதில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் டால்டா போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு டால்டா நம்ம தேங்காய் பால் சோறுக்கு டால்டா போ டால்டாவும் நெய்யும் சேர்த்து கலந்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஆயில் பாருங்கள் இதில் பிரியாணி இலை பட்டை ஏலக்காய் இதை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இதை நல்லா சூடானதும் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பா நம்ம வந்து எப்போ இப்போ சமைக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ சம சமைக்க ஆரம்பிக்கிற டைமில் நம்ம அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி ஊற வச்சுக்கலாம் கழுவிட்டு தான் ஊற வைக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம அரை மணி நேரம் நம்ம இதை ஊற வைக்கிறப்ப அது உடஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம அதை கழுவிட்டு ஊற வைக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வரட்டும் இது கூடவே நான் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது அந்தளவு போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் அது அப்படியே நான் போட்டிருக்கேன் இந்த அளவு ப்ரௌன் கலர் ஆனால் போதும் இனி இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை மணம் போடுற வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இனி இதில் களி வச்சுருக்கிற புதினா இலையை போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதில் இனி ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நிறையா வேணால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஒரு முக்கால் தக்காளி நான் பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் வதக்கலாம் வேண்டாம் இனி இதில் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் தான் நான் அரை கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் இதில் நாலு கிளாஸ் இருந்தது நம்ம வந்து ஒரு நாலு கிளாஸ்னு நாலு கிளா எட்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கிளாஸ் பத்து கிளாஸாக இதில் நம்ம அளந்து ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து பத்து கிளாஸ் ஊற்றியாச்சு இது தேங்காய் பாலில் செய்கிறதுனால செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாப்பாடு அதுக்காக தேங்காய் பால் சாதம் இது இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் உப்பு இப்போ போட வேண்டாம் அரிசியெலாம் நம்ம போட்டு அரிசி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு போடலாம் அப்போ தான் கரெக்டான டேஸ்ட்டு பதம் வரும் இது இனி கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இனி நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் தண்ணிலாம் இல்லாமல் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் 
தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு கரெக்டான அளவாக பார்த்து போட்டுக்குங்க எப்பயுமே நான் வந்து அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் இதை மாதிரி தேங்காய் பால் சாதம் வெஜிடபிள் ரைஸ் எல்லாம் செய்கிறப்ப நான் வந்து கொதித்தவொடனே நான் மூடி போட்டு மூடி வைக்க மாட்டேன் நான் இதை வந்து நல்லா தண்ணிலாம் வற்றி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தண்ணியெல்லாம் வற்றி சாப்பாடெலாம் கரெக்ட் பார்த்தா ஆய் வர டைமில் நான் விசில் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள வெயிட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் அப்படியே வச்சுருவேன் சிம்மில் வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறமா நமக்கு திறந்து பார்த்தா கரெக்டான பதம் வெந்திருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் செய்ய போகிறேன் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாப்பாடு பூ மாதிரி வரும் அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் அடிக்கடி கிண்டி விட வேணாம் இந்த தண்ணிலாம் வற்றி லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வரப்ப நான் வந்து குக்கரோட மூடியை மூடுவேன் அந்த டைமில் காமிக்கிறேன் இதை இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்ல வாசமாக இருக்குது சாப்பாடு பாருங்கள் சூப்பராக தண்ணிலாம் வத்திருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தான் இருக்குது அந்த தண்ணியில் தான் நம்ம இப்போ தம் போட போகிறோம் நல்லா பூ மாதிரி சாப்பாடு வந்துருச்சு இதில் நான் முந்திரி பருப்பு திராட்சையும் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இனி இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு கிளறு கிளறிட்டு குக்கர் மூடிய மூடிடலாம் வெயிட் எடுத்துருங்க நீ கரெக்டாக நம்ம குக்கர் மூடி மூடினதுலேருந்து கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து தான் நம்ம குக்கரை திறந்து பார்க்கணும் கரெக்டான பதம் வந்திருக்கும் இதுதான் இதுக்கு பதம் அவ்வளோதான் இதை இனி முடியாச்சு இனி பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் சாப்பாடு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பூ மாதிரி வெந்திருக்குன்னு கண்டிப்பாக இது உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் ரைஸு எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் சூப்பரான தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ